Hallo liebe Rangfreaks, was für ein herrliches Wetter, was für ein herrlicher Herbsttag. Wir haben heute den 28. Muss ich nachgucken. <lacht> Montag auf jeden Fall. Montag, den 27. September. Es ist ein wirklich schöner Tag. Es ist schon mal noch mal richtig warm jetzt die letzten Tage geworden. Und der Rasen, der wächst noch mal so richtig gut. Der sieht noch mal richtig gut aus jetzt. Aber wie man hinten an der Birke sieht, die Blätter fangen an runterzufallen. Auch die Eiche, die wirft hier unheimlich viele Stöckchen runter. Das ist, oh, das ist, das ist ein bisschen nervig. <lacht> ja gut, es ist einfach Herbst. Da fällt hier alles vom Baum. Und da muss man natürlich vorher weg nehmen, aufhaken, weghaken, wovon man hier vernünftig mähen kann. Ja, Montag ist wieder Mähtag und jetzt äh, hier nochmal ein Shot auf die Südkante. Ich kämpfe immer noch hier mit dem Runtermähen meiner, meines Streifens hier ganz an der, an der Mauer entlang. Es geht. Also jedes Mal, wenn ich gemäht habe, ist er braun, aber nach ein paar Tagen, jetzt auch durch das super Wetter, viel Regen gehabt, viel Sonne, Wärme, sind also um die 20, sogar bis 22, 23 Grad jetzt hier noch unterwegs. Da ist natürlich der Rasen noch mal richtig am Powern und am Wachsen. Und das sieht man auch. Also es langsam komme ich hier runter, langsam wird es dichter. Ja, und die, 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 <lacht> die Unterschiede sind immer noch deutlich. Ne? Rechts meine alte Fläche, links die Wollrasenfläche, die doch durch den hohen Poa Pratensis und Festuca Anteil deutlich, deutlich grüner, deutlich dunkler ist als die, die helle Fläche rechts. Das ist schon krass, das kriege ich auch nicht mehr ausgeglichen. Das ist auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, eine einheitliche Rasenmischung zu nehmen, Grassorten zu nehmen, die die gleiche Grünfärbung haben. Sonst hat man wirklich einen so krassen Unterschied hier und das äh, muss man mögen. Also, das ist ein bisschen schade. Der Rasen, der ist wirklich, wirklich, wirklich cool. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Total dicht und grün. Ah, unglaublich. Ja, dieses hier vor der Mauer, da vor der Mauer, vor der Mauer auf der Lauer sitzt die kleine Manze. Nein, da will ich auch noch mal mit meinem Mulchmaß darüber gehen. <lacht> noch mal hier ein bisschen runter mulchen das Gras. Und wir warten jeden Tag, jeden Tag jetzt, dass endlich der Bauer diesen Mais runterfräst und wir wieder den Blick nach draußen haben. Jeden Tag. Oh. Da freuen wir uns schon echt drauf. Aber jetzt wird das mal gemäht. Ich habe den Mulchmaster lange nicht in Action gesehen. Das liegt daran, weil ich ihn nicht hier bei uns in der Garage hatte, sondern bei meinen Eltern auf dem Grundstück verwendet habe, jetzt im Sommer über. Da habe ich nur einmal die Woche gemäht und da habe ich dann auch immer gleich gemulcht, um nicht so ganz viel Grasschnitt zu haben. Hat er echt gut gemacht. Also Mulchen kann der Mulchmaster richtig gut. Also da ist äh, <lacht> der Name Programm. Was ich nach wie vor nicht gut finde, und das sage ich hier ganz laut und deutlich, der hat dieses Pfeifen, dieses blöde Pfeifen vom Motor, das nervt mich jedes Mal. Sonst ist, wäre der Meer so schön leise, so super, aber dieses 1000 Hertz Pfeifen, das ist nichts für meine, für meine Ohren und für mein Gehirn. Aber die Messer sind super scharf immer noch. Die Haar, also der Stahl ist wirklich hochwertig, das ist ja auch die Kompetenz von MWS, äh, die, die Messer. Äh, das ist wirklich ein hochwertiges Messer, das hält sich wirklich lange scharf. Die Schüssel ist super leicht sauber zu machen, also das ist wirklich ein cooles Teil. Ich werde heute auch noch gleich da unter der Birke mal das Laubmulchen, das zeige ich euch noch gleich. Ich bin mal gespannt, wie ihr das macht.
sichern. Denn hier. Ist echt super. Das Gehäuse ist echt super glatt. Und da bleibt tatsächlich nicht viel kleben, auch selbst hier an diesen Schweißnähten. Was ich am Anfang bemängelt habe, kein Problem. So, man Spaß dran hat, <lacht> mit den Fingern einfach auswischen und schon ist das Gerät wieder sauber. <lacht> Aber die Hände sind dreckig. <lacht> nicht schlecht, ne? Das Messer hat jetzt so ein paar Ditscher, aber das ist auch die ganze Saison mit meinem Vater gelaufen. Ich hoffe, es ist scharf. Also er hat hier, hier so ein paar Kerben drin. Aber das ist erstaunlich gut. Erstaunlich gut. Hier auch eine Kerbe drin. Da. Aber sonst. Ja, einmal überschleifen und wieder gut. Ja. Okay, also jetzt, er hat jetzt die Blätter nicht pulverisiert und komplett kein gehäckselt. Ja, die Stücke. Ja, hier haben wir noch was übrig gelassen. Ja, ist schon ein bisschen kleiner, ist schon ein bisschen kleiner gehäckselt, aber nicht pulveri pulverisiert, pulverisiert, pulverisiert. pulverisiert. Ja, lieber Ramfix, mein Fazit zum Mulchmaster nach einem Jahr, nach einer Saison Mulchmaster mähen. Mulch gut, Gerät funktioniert grundsolide, Akku ist super, ist ja auch der größte Akku, hält wirklich lange, gar kein Problem, lässt sich gut bedienen. Der Motor an sich hört sich sehr, sehr leise an, auch äh, das Messer läuft sehr leise unter der Metallhaube und wie ich eben schon sagte, ich mag dieses blöde Pfeifen dieses äh, Akkumotors nicht und ich denke, das muss man besser hinkriegen können. Und ich finde auch, dass man äh, daran arbeiten muss. Die Geräte müssen leiser werden. Ich glaube, wir haben ein, noch ein Riesenproblem mit der ja, wie heißt das? Lärmverschmutzung, mit der Geräuschemissionen von Rasenmähern. Da muss die Industrie daran arbeiten. Wenn wir oft mähen wollen, dann müssen die Maschine, Maschinen deutlich leiser werden. Die Nachbarn werden sonst genervt. Das kann ich voll verstehen. Und deswegen glaube ich, dass in den nächsten Jahren da ein großer Schritt nach vorne passieren muss. Unter, ich sag mal, 85 dB, vielleicht sogar 80 dB. Viel lauter dürfen diese Maschinen heutzutage nicht mehr sein. Und gerade elektrisch betriebene Maschinen, Akkumäher, Sollten das auch hinkriegen mit modernen, guten Motoren, die leise laufen. Und natürlich auch mit der intelligenten Messertechnologie, die eben nicht diese Geräusche durch das Drehen des Messers erzeugt. Ich glaube, das ist etwas, was wir unglaublich auch pushen müssen. Also auch von unserer Seite aus. Wir müssen dafür sorgen, dass die Industrie da Gas gibt und die Maschinen leiser macht. Denn wir wollen oft mähen und wir wollen schöne Rasen haben. Und da muss man oft mähen. Das ist mein Fazit. Meer ist klasse, Mulch super, Pfeifen ist Mist. <lacht> Mal ganz klar gesagt. Danke fürs Zuschauen. Bleibt dran, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi. Ja, Eins haben wir noch vergessen, der fährt ja in so zwei Stufen, wenn er zu viel 
Last bekommt, also wenn er sich sehr schwer tut in hohem Gras, dann schaltet der Motor auf die nächsthöhere Stufe. Das würde ich gerne von der Hand beeinflussen. Das würde ich nicht der Maschine überlassen, sondern ich möchte entscheiden als Kunde, ob ich in dem schwachen und auch leisen Motor, äh, Modus mehr oder in dem etwas stärkeren und etwas schnelleren Modus. Ich kann halt die Geschwindigkeit nicht verstellen, er hat nur eine Geschwindigkeit. Und wenn er halt jetzt in dem Speed-Modus oder in dem Leistungsmodus arbeitet, dann fährt er auch schneller. Da wird man natürlich auch schnell, schneller fertig. Und das möchte ich ihm selbst entscheiden. Ich möchte einen Schaltknopf haben zum Umschalten und sagen, ich möchte nur jetzt langsam oder ich möchte nur schnell mähen. Dieses äh, eigenwillige Umschalten kann ich verstehen. Würde ich aber als Kunde lieber selber machen. Das ist noch ein Punkt vom Mulchmaster. So, tschüss jetzt.